Simula sa January 7, isa sa ilalim na rin sa Alert Level 3 ang Laguna. Sa anunsyo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, inaprubahan na ng IATF ang rekomendasyon dahil sa tumataas na COVID cases doon. Sa Metro Manila naman, nasa critical level pa raw ang level ng hawahan ng COVID-19 ayon sa Okta Research. Saksi, si Leigh Alvis. Alert Level 3 ang probinsya ng Laguna dahil sa bumibilis ding pagtaas ng mga kaso ng COVID doon sa pagsusuri ng GMA News Research mula sa average na halos 6 daily cases noong December 22 to 28, umakyat ito sa 87 average daily cases nitong nakarang isang linggo. 14 times ang itinaas. Umpisa January 2, higit isang daan na ang daily cases sa lalawigan. Laguna is continuous no? to... Uh... Uh, Rizal, uh, they're all in the region 4A. Sa Metro Manila, nasa mahigit 2,300 ang average daily cases nitong nakalipas na isang linggo ayon sa Okta Research. Critical level lang ang tas ng hawaan ng COVID sa NCR. Kung saan ang isang may COVID, limang iba pa ang nahawa. Sa projection ng Okta, posibleng magtala ng 20,000 cases per day sa mga susunod na araw. The cases did spike and it's almost vertical. And we're about essentially halfway to the uh, to the effective peak of the previous surge. Pumalo sa 25% ng positivity rate o ang porsyento ng mga nagpo-positibo sa mga tinetest sa nakalipas na isang linggo sa NCR. Ang pinakamataas sa daily positivity rate na itala kahapon sa 40%. Ibig sabihin sa bawat 10 tinest, apat ang positibo. Pero 98% daw ng active cases ngayon sa NCR ay mild. Ayon sa Okta, nasa low risk pa ang healthcare utilization ng NCR na nasa 34% occupancy pero nagsimula ng tumas ang COVID admission sa mga ospital. Ngayon pa lang kailangang maabatan ang pagtaas ng mga kaso at pagkapuno ng mga pagamutan ayon sa DOH. Paalala ng DOH, kahit pa sinasabing mas mild ang sakit na dulot ng Omicron kesa Delta variant, pwede pa rin itong pahirapan ang mga ospital kung dadami ng husto ang mga kaso. Hindi lang ito Omicron. Malaki pa rin ang porsyento nito, Delta. Okay? And we all know that Delta uh, can be severe uh, and critical. Although Omicron is uh, uh, much more transmissible, uh, it is uh, mild compared to Delta. No? Uh, but you see, the sheer number alone... Iminumungkahi ng ilang eksperto, isulong ng gobyerno ang self-testing, bagay na inutos na raw ng DOH sa FDA. The advantage there is that uh, if you're symptomatic and you get the test and you're positive, you can isolate yourself, you can do contact tracing uh, early on. The CPR of the currently available antigen test kits will be revised to include the home uh, conduct uh, home testing uh, using antigen test kits. No? Because now, it's still done uh, mostly, uh, uh, officially, in a lab setup. Tulad sa South Africa, inaasahan ng Okta Research na magtatagal lang ng isang buwan ng surge dulot ng Omicron. May nakikita ring positibo sa Omicron variant si Father Nick Ostriaco ng Okta Research. We should expect this, but this is a good sign because if it goes up very quickly, and it finds all the food it can find, it will also rapidly decelerate. Batay sa mga pag-aaral ayon sa DOH, mas mataas ang proteksyon laban sa Omicron kung may booster. Sabi ni Vaccination Czar Secretary Carlito Galvez Jr., sa mahigit 10 milyong kataong fully vaccinated sa NCR, mahigit 6 na milyon na ang nangangailangan ng booster. Kaya panawagan ni Presidential Advisor Joey Concepcion, We should be concerned but not panic with our vaccines now in abundant supply. We have an arsenal of uh, vaccines that can be deployed. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Mga igang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.